जय हिंद दोस्तों वेलकम टू ज्योतिर में दोस्तों आज हमारा बहुत तगड़ा सौभाग्य है जो गौतम सेन सर ने हमें टाइम दिया सर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़े रहे हैं और अब इन्होंने जिस तरीके से अपना मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था सर से तो जिस तरीके से सर से मेरी बातचीत में मुझे लगा कि एक डिकेडल ग्रोथ ऑफ इंडिया यानी पिछले टेन ईयर दस साल में इंडिया की इकोनॉमी ग्रो की है डिस्ट्रॉय हुई है गिरी है बढ़ी है पीछे आई है आगे गई है मैं इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं और मुझे ये लगा कि हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें मिस कर रहे थे जो कि हमारा ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया डिस्कस कर रहा ना ही हमारे इकोनॉमिस्ट डिस्कस कर रहे ना ही थिंकर्स डिस्कस कर रहे और देखो मेरे तो औकात है नहीं इस मामले में डिस्कस करने की कि मैं इकोनॉमी के ऊपर डिस्कस करूं जो अपने आप में एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है या कॉम्प्लेक्स इशू है और ऐसे में सर की एक्सपर्टीज इकोनॉमिक्स के ऊपर ही है तो सर से मैंने रिक्वेस्ट किया और सर ने हमें टाइम दिया सर आपका बहुत बहुत थैंक यू आपने हमारे को टाइम दिया इस इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए तो सर मेरा क्वेश्चन जो है वो शुरू होता है नमस्कार थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू स्पीक थैंक यू सर सर मेरा क्वेश्चन जो शुरू होता है वो नाइनटीन के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद अप्रोक्सीमेट हमारे फोर्टी थर्टी ईयर्स हो चुके हैं आफ्टर थर्टी ईयर्स इंडिया को एक तरीके से पीछे खींचने के बारे में डब्ल्यू का स्टार्टिंग हुआ कि हम डब्ल्यू से वापस जाएंगे हालांकि मेरा क्वेश्चन डब्ल्यू पे नहीं है मैं एक शॉर्ट टर्म मतलब एक जर्नी को शॉर्ट पीरियड में समझने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि 1992 से 2014 तक हमने क्या अचीव किया और 2014 से 2024 तक हमने कुछ अचीव किया इकोनॉमिकली या कुछ लूज किया क्योंकि मैं अभी दो तीन दिन पहले की एक न्यूज देख रहा था कि मुझे पहली बार ऐसा दिखाई दिया इंदिरा गांधी के टाइम पर एक बार हुआ था जब आ, मैं उसको एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है लेकिन हाँ कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो लेस देन वन परसेंट पहुंच गया जबकि वो भी तब जब हमारा ट्रेड बढ़ा है इंपोर्ट बढ़ा है एक्सपोर्ट बढ़ा है इवन इकोनॉमी का जो साइज है वो थ्री ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और पूरी दुनिया का जो परसेप्शन है वो एक अलग ही लेवल पर है ऐसे में हम 10 साल को कैसे देखते हैं मेरा फोकस इस पे लेकिन फर्स्ट पार्ट 92 से 2014 तक हमारी इकोनॉमी कहां थी वेयर आर इकोनॉमी वॉज सर देखिए 92 में तो कुछ ड्रामेटिक रिफॉर्म्स हुआ अंडर कंडीशन ऑफ क्राइसिस बट वी शुड रिकॉग्नाइज दिस वाज नॉट द डूइंग ऑफ पी वी नरसिम्हा राव मच डू आई रिस्पेक्ट हिम और मनमोहन सिंह ये रिफॉर्म का एजेंडा वॉज हैंडेड टू देम बाय द आई एम एफ इन्होंने सिर्फ इम्प्लीमेंट किया सो द क्रेडिट एक्चुअली गोज टू दिचुएशन नॉट टू एनी इंडिविजुअल ठीक है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया एंड नाउ मैनेज इम्प्लीमेंटेशन एंड इन पार्लियामेंट वेरी वेल द वे ही डिट वॉज टू आर्ग्यू दस कंटिन्यूटी ये बहुत अच्छा चला के किया so that you could carry the country and you know this was an issue that that was an achievement to implement these difficult painful reforms required a lot of political sophistication now nobody can deny mr rao professor minister rao political sophistication so wo to kya uske baad you know we were moving forward uh, haltingly with economic reform coalition governments aaye the and we didn't have the momentum 2001 2000 Uh, 1999 and 2004, Jawaharlal uh, Nehru was the Prime Minister. Unfortunately, it was a coalition government, so he was constrained. So he had to carry people with him and look away from many things which he did not like. I know that because I interacted with the Prime Minister's office at the time. However, the economic reforms of the period led to much productivity growth. There were many proposals, and there was serious economic uh, transformation going. And in a way, the beneficiary of the changes which came in that period of 1999 to 2004 the beneficiary was upa when it came to power that economic reform unfolded during the upa but i'm afraid that 10 years of the upa were the lost decade of indian economic reform now government has published in the last few days a white paper on the economy all the data is there and uh, i don't know where to start you know um, let me just go towards the latter part of that government they say high growth ye to hua because of fiscal excess which was unsustainable and uh, 
huge inflation, which was going from between um, 12.3 to 9.1 between 2009 and 2014. A lot of distress for ordinary people, particularly food inflation. Then the big disaster, which the Modi government inherited, was the banking disaster. You see, the NPS was 16% in 2013, late 2013. It was so bad that any public comment on that, even accusing the UPA, would have caused a run on the markets. So Modi Sarkar, iske baare mein kuch kaha nahi. They have to swallow this bitter pill. In the financial year ending 23, bank profits went up 26%. In the half yearly bank Results of 2024, financial year 2024, it has gone up 50%. This banking reform, it was done. It was actually a prerequisite. Before this happened, you could not move because the credit squeeze was enormous. So no credit, no growth. So this was the first thing they did. You know, there was also huge liabilities of other kinds, you know, because of fiscal stimulus. And the tragedy of it all was infrastructure spending collapsed under UPA. It had really fallen very sharply. And their borrowing was still very high, 27% more than the budget in 2011-12. Uh, and what they were doing was two things. Election jinne ke liye, Populist measures, which are freebie, yes, are a They were giving out populist measures, wasting money, and uh, the whole issue was so bad that there was huge misspent and unspent funds in the social sector. See, even the money they had, they could not spend. So, whatever Modi ji and his government in, uh, inherited was bad power outage, electricity shortage. Then this was a gold export import scheme. Jo bana tha, you know, and this only served particular interests. Um, but you know, they capitalized some of the benefits which had begun in 2004. But you know, the GST stall, ho gaya, uh, Aadhaar card stall. Ho gaya. So many pending reforms. And you know, the, uh, the criminal thing was the CAA was demanded by the General Secretary of the CPM. Unhone manga, because he thought he is a SCST hai, so iske liye karna hai. You see, that the government simply sought to put this into effect, what, 32,000 people who had registered before 2009. But they turned this into a great political tamasha. Now, my simple overall conclusion is, in a democracy, if the opposition wants to prevent you implementing the manifesto on which you were elected. The manifesto which was published was the one they were trying to... So you are not going to let democracy function. You are not going to let the people's will prevail. Whatever the government was elected to do and they promised, now they have done a lot. If you look very carefully at what Modi ji has been saying about the future, hearing him talk about the future, what he did before and the sequence, that he had carried out many of the promises, particularly 2019 Article 370, and many of the things he's saying, listen carefully. These will all happen after 2024, and India will make progress. Now, people have expressed really shameful hatred against the Prime Minister. Koi Bideshka Prime Minister, you know, you must show him some respect, but you know, they have shown nothing, no respect, no dignity for his office, leave alone Narendra Modi. Kyana Kyaka, what they have not said against him. This, to me, as a citizen of India, is very, you know, embarrassing and shameful. But Tika, it doesn't matter. Modi ji has provided us with government success in 10 years. We have not had in three, four hundred years. And when he was elected, I was reminded of the crowning of Chhatrapati Shivaji in 1676 when he came to parliament and kissed the steps. I was so moved. Now, no government has achieved this much. You cannot take any of it away from him. You can give him all the value you like. Look at the data. Just look at the data of what has been achieved from roads to airports 
to end to open defecation. Such a big thing, you know, particularly for women in rural areas. They are always vulnerable, always worrying about what would happen. He has pretty much ended that. He has provided now people who get piped water to I think over 90% of households, very close to that, uh, undertaken by his chosen civil servant, a very, very capable, upright man. Uh, he used to be the Gujarat commissioner in Delhi, exceptional civil servant. Gas cylinders at discounted rates. Only people who live in comfort in cities don't understand it. Chula you poison yourself every day that you cook in a chula, you know, and you breathe that. Your health deteriorates, you see. He has provided them subsidized gas cylinders. We have so much in this country, we can give everything. We can do it with But he has done. Now, even Raghuram Rajan Ji says, this government is more socialist than any other before. 800 million people are getting free food. 800 million people are getting free food. You know, which is why I would say the data on inequality and deprivation is all inaccurate because it doesn't fit with the fact that 800 million people can eat food. Chow, dao, so other. So, you know, what can I say? So sir, much has been achieved. Please. Sir, my question is this. I've done three questions in your one line. But my main question is now that 800 million people are uh, getting the free food uh, schemes ke according free food mil raha hai to yahi ek question utha dete hain ke aap ye keh rahe hain india grow kar raha hai aur dusri taraf 800 million people yani 80 crore log jo hai wo books matlab wo khana free mein kha rahe hain aur government ko unko madad karni pad rahi hai it means they are not able to uh, earn jo ke uh, unko livelihood pay kar paaye ya fir wo ji paaye तो ग्रोथ कहां हुई अगर हमारे 80 लाख 80 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं जो कि 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है तो सर हम अभी भी अगर गरीब है तो कैसे काम चलेगा मतलब तो कैसे कह सकते हैं ग्रोथ हुआ ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो नॉर्मली मैं जब भी अपने मतलब दोस्तों के साथ बैठता हूं और जो क्रिटिक्स ऑफ मोदी हैं वो कहते हैं तो सर इसके ऊपर थोड़ा बताइए फिर मैं बाकी क्वेश्चंस भी मिल देखिए आपने कुछ एब्सोल्यूट बेंचमार्क के साथ कंपेयर किया यहां पे होना चाहिए then, of course, it will not look so good, the achievement. But what we should compare with is what was there in the past. Nominal incomes since 2014, nominal incomes have gone up 50%. Now, what Modi Sarkar has done is a very careful balancing act between infrastructure development, which is the basis of future growth, the growth in productivity, the lowering of logistical costs, very, very important, and benefits to the poor. This balance will never satisfy everybody. This is a balance that you've done. And I don't think people are living very well. Nobody will claim that. We have a long way to go. But, you know, we have seen the basis for future growth being laid. basis for growth That is infrastructure development. So this is a terrific balance. And I always say to my friend, Deku, he's gotten lucky. Income tax revenues are buoyant. GST revenue is buoyed, perhaps more than they expected. That has allowed him to play this balancing act. You know, they would have blown this money. Yeah, paisa would have gone to populist measures and chori hota. The big thieving is gone. This money has been invested for the future. And you know, I think we will gain the benefits in the next five years. Infrastructure development ka impact teen paat saal ke lag mein hota. Jo, it takes time for the areas around it to be developed, the arteries to have other local roads. All of that will come. And we are digitized. The productivity growth from digitization is phenomenal. UPI is a miracle for you. Even America can't resist. They are doing UPI, but the banks have lobbied to not let them have it, have it completely the way we have, to prevent some kind of transactions. But Nepal is adopting. Everybody is adopting. Wherever I go, I come from Nepal. I was telling you, after UPI lagai, huge. It also means that you know, the more big transaction that go, corruption becomes more difficult. Hat mein aapko currency nahi hai. So you know, kya kare? You know, I am watching it as a professional. Even if I was against BJP, Sang Sang Parivar, I could not ignore the achievements have been done. You know, and as I say, koi sarkar kabi aise nahi kya. 
<laughs> so I just watch it and with wonderment. सर मेरा एक कुछ मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा हमारे यहाँ प्रॉपर्टी खरीदते थे ना मुझे याद है 2004 के आसपास थ्री फोर में हमने एक मकान खरीदा था और प्रॉपर्टी खरीदी थी उस टाइम पर 80 परसेंट जो था वो हमने ब्लैक यानी कैश मनी दिया था 80 परसेंट और 20 परसेंट के ऊपर ही हमने सिर्फ उस हिसाब से कि जो सर्कल रेट है उसके ऊपर 10-20 परसेंट दस पांच परसेंट बढ़ा दिया और उसी के अकॉर्डिंग ड्यूटी दे दी काम खत्म सर आज के दिन अगर आप इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हो सकता है आपको 60, 70 या 80 परसेंट या हो सकता है 100 परसेंट कैश देना पड़ जाए उससे गवर्नमेंट को कितना ड्यूटी मिलता है कितना रेवेन्यू मिलता है वो तो आ, मतलब कोई भी समझ सकता है कि कहा तो 20 परसेंट पर रेवेन्यू मिल रहा है मतलब टैक्सेस में मिलते थे ड्यूटी मिलती थी कहा 80 और 100 परसेंट के ऊपर ड्यूटी मिल रही है तो सर रेवेन्यू तो अपने आप ही चेंज हो मतलब बढ़ेगा सर मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है असलियत में मेन क्वेश्चन तो ये था कि सर मोदी गवर्नमेंट को जैसे प्रोजेक्ट किया जाता है एंटी मुस्लिम प्रो हिंदू पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व और मुझे लगता है राम मंदिर मंदिर की इकोनॉमी बीजेपी को ये सूट करती है और बीजेपी उसी की बात करती है लेकिन जो रियल काम है जैसे बैंकिंग रिफॉर्म्स की आपने बात करी सर आज भी अगर आप बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी पूछ लेंगे एक दो पढ़े लिखों को छोड़कर बाकी बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी पूछ लेंगे सर उन्हें भी नहीं पता बैंकिंग रिफॉर्म हुए क्या है जबकि एस रिलायंस से ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे चुका है वो एनपीए वगैरह हमारे एक या दो परसेंट के आसपास है शायद तीन परसेंट के आसपास पहुंचे हुए हैं जो किसी टाइम पर सिक्सटीन सेवनटीन एटीन परसेंट होता था सर मैं यही पूछना चाहता हूं कि चलो ठीक है वो पॉलिटिक्स है उनको सूट करता है हिंदू मुस्लिम करवाना और वोट उसी से मिलते हैं ये बैंकिंग रिफॉर्म्स और खासकर उसका के यानी आधार कार्ड से लिंक करना ये क्या था कैसे हुआ और इसका इम्पैक्ट क्योंकि उसका अगला क्वेश्चन फिर वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर आने वाला है मेरा कि वेलफेयर स्कीम्स को कैसे देखा सर बैंकिंग रिफॉर्म्स बैंकिंग रिफॉर्म्स तो हुआ पार्टली थ्रू मर्जर रिकैपिटलाइजेशन एंड जो वो खराब हो गया था लोन्स में इनडिस्क्रिमिनेट हो रहा था ड्यू डिलीजेंस नहीं हो रहा था नाउ दे टेकन वेरी स्टर्न मेजर्स टू रिमूव दिस बेसिक missteps and also you know my friends tell me in bombay accountants financial advisors log andar jaate hain bank pe kehte hain mujhe manager se baat karna hai aur kehte hain mujhe ye loan chahiye delhi se iske okay ho gaya to loan leke nikal jata tha hum kuch paisa delhi mein pahunchte hain kiske paas pe nahi kahunga magar madam ke naam baar baar aata tha pata nahi kya hota kuch garbad tha dekhiye this thing about uh, मुस्लिम थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू हमको ये समझना चाहिए सबको समझना चाहिए नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंह फोर्टी सेवन हैज बीन पॉपुलर अब्रॉड इवन नेहरू दे डिट नॉट लाइक हिम इसका कारण ये है दैट वी डिड नॉट लिसन टू पीपल फ्रॉम द बिग कंट्रीज वी लाइक टू डू आर ओन थिंग इवन वेन वी आर डूइंग रॉन्ग वी वुड लाइक टू मेक द पॉलिसी आर सेल्स इवन वेन मेक मिस्टेक्स लाइक नेहरू बिग बिग मिस्टेक्स We tended not to follow. And Indira Gandhi is the most famous in 71. How many people have done it? Don't listen to anyone. Don't listen to anyone. Don't listen to anyone. The same is with Modi. Modi is doing many things. People who greet him and host him and slap his back, they are not happy. For example, this is an oil purchase. Um, why will we buy at the full market rate, which is because of the American embargo on Russia? Why will we buy? We will buy. We will buy. We will buy. From whichever source, which is cheaper, and government doesn't buy, our oil companies buy. How can you also look at it? Now, if you are a foreigner, you can invade India. Who who Pakistan country wants, they want J and K, they want here. China wants, you are saying that it is Taiwan, AP, everything is necessary. They have never asked before. In the 60s, they did not ask. Now they are asking now because it is very strong. But basically, India cannot be taken by force. The only way you can subvert India. is to have a government of your choice this government will need minority votes and caste based parties that is the only way and what they will most dislike and most hate and this is why modi ko communal kyu kehte hai modi ko communal kehte hai correct but for a different reason modi ji has been breaking the caste vote bank 
इसलिए उसको कम्युनिट कहते हैं बिकॉज पीपल आर वोटिंग फॉर गुड गवर्नेंस पुलिसिंग यूपी में देखिए और सब जगह पे दैट इज वाई कॉल इन कम्युनिट क्योंकि कम्युनल वोट बैक नहीं होने से यू कैन नॉट सी इट इंडिया विच इज बाई राहुल इज फैनिंग द फेस फायर ऑफ कास्ट डिविजन बट लोग क्या कह रहे हैं पुलिसिंग इज गुड घर पर कुछ मिल रहा है कोई हिंदू ने प्रतिबाद किया कोई प्रतिबाद नहीं किया सो ये मुस्लिम ये तो दे हैव टू फैन दिस फ्लेम सो दैट मुस्लिम वोट टूगेदर विद कास्ट पार्टीज यादव डीएम के एक साथ बना के साकार बना रहे दिस गवर्नमेंट विल बी वेरी वीक दे विल ऑल बी थिंकिंग एक बार हो गया पैसा बनाना है सिटिंग इन देंटर बिग मनी एंड हु विल डॉमिट दिस गवर्नमेंट राहुल गांधी ममता बनर्जी एंड एम के स्टालिन बिकॉज दीज विल बी द थ्री बिगेस्ट ग्रुप्स एंड ये तो एम ओ यू साइन करके बैठा है दो सौ आठ का पता नहीं इसमें क्या था and chinese invasion of the indian market went up 2500 times during this 10 year so aap inko laiye desh ko barbad hone wala hai so that is why they say modi is communal they have to you see the 14% muslim vote because of their voting pattern is worth 22% so you need another 17 18% to form the government and bear in mind bjp ka national vote is not much more than 40 41 hmm नॉर्थ में 50 50 से थोड़ा ज्यादा है बट ओवरऑल 60 परसेंट ऑफ इंडिया नॉट वोटिंग फॉर यू क्योंकि हम लोग को दिमाग खराब है इसकी जैसे अटल जी का अच्छे सरकार को निकाल दिया एंड व्हाट दे ब्रॉट वाज अ डिजास्टर नाउ थैंकफुली नहीं लगता है मोदी को हटा सकते मोदी जी एंड हिज पीपल आर प्रूव वेरी सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटर्स मुझे लगता है वो आने वाले हैं एंड यू सी इफ यू ग्रो बाई एट परसेंट हम आप साढ़े सात तक पहुंच गए साढ़े सात फोर सेवन पॉइंट फोर इफ यू ग्रो एट परसेंट इन फोर्टीन ईयर यू ट्रिपल सोचिए ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन वी आर गोइंग टू बी सेवन कोई नहीं रोक पाता है कोई नहीं रोक hmm. पाता है बाई ट्वेंटी थर्टी वी विल बी अप्रोसिंग ओवर टेन यू सी वी डोंट है वहां हमारे समस्या खत्म हो जाएगा चाइनीज आर वेरी क्लेवर पीपल दे नो किसके साथ टक्कर नहीं लेना है वंस इंडिया बिकम्स टेन ट्रिलियन दे विल वॉन्ट टू रीच एन एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट अमेरिका नहीं चाहते हम चाइना से एग्रीमेंट करें अमेरिका नहीं चाहते वो बिल्कुल so all of these things that the pot that he influenced the minority is because he want a government which will do what you said and this we have seen how it operates look in the ukraine war every single ally of the united states has taken a terrible beating economy of germany has collapsed uk where i live has collapsed japan nobody dares disobey sir hum nahi sunte modi ji only does what he thinks is good for india the one thing i'll say about the government i'll accept कुछ गलती हाँ हुआ इधर उधर पता नहीं बट वॉट एवर दे डू दे डू इन गुड फेथ इन गुड फेथ नॉट इन बैड फेथ आई एम सॉरी ऐसे सरकार हमारे देश में नहीं आए लास्ट था महाराजा रणजीत सिंह का ऐसे कुछ था महाराजा रणजीत सिंह था उसके पहले छत्रपति शिवाजी बट दे नेवर रूल द होल कंट्री आई कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट कंट्री एंड यू कैन से सब कुछ ठीक नहीं है मेनी पीपल टेल मी दैट आई एम नॉट अबाउट बीजेपी ठीक है मान लिया but you know the economy is a prerequisite for everything else if you do not have economic strength you are nothing in this world and you are vulnerable so modi ji is priority is to stabilize the economy put it on a growth path and dusre sab cheez bhi ho raha hai ram mandir ban gaya aur kashi vishwanath banne wale hain mathura banne wale hain dheere dheere we have waited thousand years kya humko sab 20 saal mein chahiye 15 saal mein chahiye we have to wait and be patient and i tell you i am in awe by their political sophistication that's why i never say ye kuch nahi kiya woh kya there are one or two things i want jo hum tak nahi hua ye mandir chhod di hamare mandir chhod di but you know i feel they have their reasons for postponing this which they will know better than you and me so i have complete faith in this government and ab modi ko kya kahega aap 5 saal tum log ko dijiye uske baad bhi aap kuch saal de sakte hain bahut achhi baat hai and we have great leaders in the background under malai um assam chief minister yogi ji you know for the first time in hundreds of years we are making progress i say to all my friends don't throw it away ye mat theko ek bar to galti kiya aap log the 204 mein 
एंड आज लुक एट द जियो पॉलिटिक्स कैसे खेल खेला मिडिल ईस्ट में क्या खेल खेला मोदी जी ने सबके साथ हिस्सा बना लिया यू सी वी हैव नो फ्रेंड्स इन दिस वर्ल्ड नो कंट्री हैज फ्रेंड्स इन दिस वर्ल्ड बट यू गॉट टू एंगेज विद देम प्ले द गेम वेट योर टर्न समटाइम्स यू हैव टू मूव बैक गो टू स्टेप्स फॉरवर्ड्स वन स्टेप बैक यू हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस बट यू नो आई थिंक यू नो जय शंकर इज द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर यू कुड हैव कुड यू हैव समबडी बेटर देन हिम इतना सोफिस्टिकेशन आल्सो इंडियाज अथॉरिटी ऑन न्यूक्लियर स्ट्रेटजी ही इज नंबर 1 so you know i look and i say humko isse zyada kuch nahi karna hai i'm watching and i'm very happy jo bhi kuch ho raha hai ek last question aaj ka hai main welfare schemes ke upar aap se baat karna chahta tha sir is mamle mein ki jaise banking reforms humne kiye aur kyc wagaira kyc ka maine kya na data mein rough data bata raha hu kyunki akhbaron ke andar ye khabrein aani shuru ho gayi ki jis din kyc ki baat hui delhi ki municipal corporation ke andar 2014 या 15 या 16 या 17 कुछ ऐसा ही ईयर है उसकी एक रिपोर्ट थी सर 9000 वर्कर्स जो थे एमसीडी के जूनियर वर्कर्स उन्होंने अपनी सैलरी विड्रॉ करना बंद कर दिया वो गायब हो गए वो थे ही नहीं रिकॉर्ड में और एक एक घोटाला पता नहीं कब से चल रहा था लेकिन ये चल रहा था बंद हो गया के होने से के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जो पैसे वो आपके अकाउंट में जाएंगे और अकाउंट जो है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा सर मोर देन टू लैख थर्टी फाइव थाउजेंड जो मदरसा स्टूडेंट्स थे वो गायब हो गए और ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो कि इतना बड़ा बड़ा रिफॉर्म हुआ लेकिन वेलफेयर स्कीम का एक हिस्सा तो ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ लेकिन सर दूसरा हिस्सा जो मुझे दिखाई देता है कि आज से वेलफेयर स्कीम्स आज से पहले वाली क्या थी फ्री ले जाओ फ्री ले जाओ फ्री ले जाओ फ्री ले जाओ इस बार इन्होंने वेलफेयर स्कीम्स को जोड़ा है कंस्ट्रक्शन वर्क से और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो एक डेवलपमेंटल वर्क था जैसे अगर किसी गांव में किसी का घर बन रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना के अकॉर्डिंग बन रहा है तो वहां पर भी मजदूर को काम दिया जा सकता है और किसी को मदद करी पैसे की जगह उसका घर बनवाकर टॉयलेट बनवाकर उसको उस टाइम पर पैसे देकर जब उसको खेती के टाइम पर ज्यादा जरूरत होती है तो सर ये जो चीज मैं कह रहा था मतलब मेरा जो कहना है वेलफेयर स्कीम्स कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइप की वेलफेयर स्कीम सिर्फ ये थी फ्री ले जाओ खा लो और फ्री ले जाओ लास्ट में वो मनरेगा है दिख द वेल फिल द वेल केन्स इकोनॉमी को पता नहीं किस लेवल पर लिया मुझे समझ में नहीं आता लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट है इसकी वेलफेयर स्कीम्स ऊपर से सुपरफिशियली तो वैसे दिखाई दे रही है लेकिन ग्राउंड लेवल पर उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर बर्डन क्रिएट करने के जगह इकोनॉमी के रूट्स को मजबूत किया है सर इसे आप कैसे देखते हैं देखिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है यू कैन नॉट चेंज ऑल दीज थिंग लाइक यू नो लुक टुक सो मेनी इयर्स टू डिस्कवर दिस वर्कर्स डिडंट एग्जिस्ट इन दिल्ली टुक सो मेनी इयर्स मद्रास का देखिए कितने दिन से चल रहा है ये यू सी व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग इज एग्जैक्टली द करेक्ट पॉलिसी हमारे देश जो गरीब है वी विल गिव देम बेनिफिट्स we'll give them some free things but most of all we will grow the economy so they can stand on their own feet not just as workers but workers in the formal sector jisko security milega employment mein health insurance milega i hope already they have ke 5 5 lakh to de raha hai sabko health insurance i've seen khud maine dekha people are able to go to hospital kolkata mein mere ek rishtedar gaya bola pura kharch chut gaya mera operation ka so these are big thing ye pehle kuch nahi tha nahi we had nothing before so government is doing the correct thing we will give welfare and i think you know our country the poor hazaro saal se garib rahe hamare peasants hamare jo agricultural all the burden all the oppression was on the peasant 50% gross product chinta usse so we all them isliye modi ji is very generous he is being very very careful not to demonize farmers from punjab haryana west up even though it's unreasonable but you know there is a limit to how far you can go without like 500 crore daily loss ho raha hamare desh ko ye protest se so you know i don't blame him but i think his his instinct because you know he has been somebody who has traveled to every district of india he has seen everything so you know his heart is with the poor and i am completely for that even if it means sacrifice a little bit of growth we could take all that away and put it on investment ye theek it would not be correct so his policy is the right policy you see age 800 million food tha ye to pehle bhi tha subsidy tha ab ye completely free ho gaya it's 75000 crore approximately 75 80000 crore 
you know, we people who sit in the cities have air conditioning, acha gari khana. We should not say ye galat hai. Even though middle class is saying we are not getting as much benefit. Look, we are a poor country. We are a very poor country. We have many, many people. In our history, since even the 17th century, famine after famine, famine after famine. In English time, 80 million people died in famine. Okay, this achievement was Indira Gandhi ka se pehle bhi hua. Shastri ji se shuru hua. We have conquered these things. Hum aage bar you know, if we can have good government for another 15 saal, we will turn the corner. Sabke paas air conditioning nahi hoga. Sabke paas bada gaadi nahi hoga. But we will live well. Hum mandir jayenge, puja karenge. We will have very important family life intact. That our family lives must be preserved. From work culture, ये सब हो रहा है। देखिए, you know, many things you can ask from this government, many things. But I am happy with what I have got. I am very happy. And uh, I always say, देखिए, ये ईश्वर का कृपा। This is divinely decreed. कोई हमारे ऊपर से हमें देख रहा है। तो इसलिए मैं मोदी जी को हर वक्त प्रणाम करता हूँ। सर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बैठकर अगर आप जयश्रीराम बोलेंगे तो मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के सीने में ऐसी आग लगेगी टाइप ऑफ मतलब लैंग्वेज लेकिन अब मैं क्या करूं सर विश्वास मेरा और आपका है अब लोग इस चीज को मान नहीं रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं सीधी सी बात ये है खैर हाँ जी सर we we have a lot of baggage lot of colonial baggage which has been addressed by my friend Saidi Pak in his two books three four are coming we have turned the corner kaam bahut baki hai this will take time our people have to be awakened they have to it has happened in up which means sambhav hai people in up have woken up and you know in 2017 one of his key advisors told me we are going to win in 2019 because of good governance not because of hindutva hindutva is not a political issue it is in our life blood Hindutva kya hai? School mein yoga hoga? Aur kya? Sanskrit padhaenge? Gita padhaenge? Usse jata kya hoga? Sarak kisi ke liye ban karenge? We are going to stop other people from using the facilities? Ye to kabhi nahi hoon wala. Yaha maa democracy, yaha maa courts nahi permit karega. I don't think BJP, Modi, RSS has no intent to do that. Because it will cause civil war. Aur to baat chhoad diche. Aur these people are apna hai. Ye to hamaare apna hai. Kabhi to convert hoa. Par phir bhi apna to hai na. We are of the same blood. Jo Mohan Raji kehte hai. We will accept some defeats, some retreats, but we have to go to grow together because we are all in this boat. We are all in this boat. So, we have to go to the water. We have to go to the water. And you know, I always say India is the most complicated country in the world to run. We are divided on so many axes language, ethnicity, prejudice. We are all in the water. And in Tamil Nadu, we are all in the water. What a great leader we have found in him. So I say, let it be stable. Let Modi ji govern. Have confidence in him. Have confidence in him. That's all I say. And you will see that your, you will sacrifice a little bit and be unhappy. But think about your children and grandchildren. Fayda, usko milega. Dosto, is tarikhe se sarne jis tarikhe hai bataya ke ultimately government bhale hi hum dekhte hai ya ek project karti hai ya opposition kehta hai communal hai, hindutva hai, hindutva ki pooja and all. लेकिन अगर देखेंगे तो इकोनॉमिक रिफॉर्म से लेकर फॉरेन पॉलिसी से लेकर बैंकिंग रिफॉर्म से लेकर वेलफेयर स्कीम से लेकर हर जगह पर इस गवर्नमेंट ने एक डायमेंशन अच्छे लेवल के किए हैं हाँ मैंने थंबनेल जो है वो जानबूझकर ऐसा डाला है कि मोदी जी ने कैसे भारत को भिखारी बना दिया और कम से कम मोदी भक्त इस वीडियो को ना देखें उसके पीछे का रीजन यही है कम से कम उन लोगों को जवाब मिल सके जो कहीं ना कहीं शोर शराबा मचाए रखते हैं कि बर्बाद हो गया ये हो गया वो हो गया कि 24 के बाद इलेक्शंस नहीं होंगे इंडिया में पता नहीं कौन कौन से नैरेटिव चलाते रहते हैं और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कैसे अब बोला यार 24 के बाद के इलेक्शन क्यों नहीं होंगे हाँ कांग्रेस नहीं होगी उस इलेक्शन में हो सकता है क्योंकि राहुल गांधी अभी भी शायद अब लंडन गए हुए हैं पता नहीं कौन सा एक लेक्चर देने के लिए और उसके बाद वापस जब आएंगे तो आ, आने के बाद भी कौन सी तोप चला लेंगे और यहाँ थे तो उन्होंने कौन सा कुछ कर लिया तो सर मैं आज के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा बहुत बहुत थैंक यू आपने आप अपना एक प्रीशियस टाइम निकाला और सर रिक्वेस्ट करते रहेंगे आगे भी आप हमारे को इसी तरीके के टाइमिंग्स देते रहे ताकि हमारे बहुत सारे जो इकोनॉमी के मामले में कन्फ्यूजन है वो दूर होते रहे क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें आती है जो हमारे को समझ में नहीं आती उसके लिए 
एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी की आपका होना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है सर बहुत बहुत थैंक यू आपने आज आम आदमी टाइम निकाला सर बहुत बहुत शुक्रिया जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय हिंद और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें बेल आइकन भी जरूर दबाएं थैंक यू